哈喽，大家好，我是安迪，欢迎来到我的频道。关注我的频道，免费福利送不停。大家都知道啊，手机屏幕在线实时翻译的话呢，这个软件也有很多，然后也有非常多的人有这种需求啊，有这种需求，特别是做外贸的或者这个这个做其他工作的啊，都有很多这种需求。那么今天呢，我带给大家一种方法。不用任何的插件或者下载任何的软件，用手机自带的这一个功能都可以实现这一个目的，都可以实现这一个功能啊。好的，话不多说，我们进入正题。OK， 我们来到手机端啊，我今天用用这个荣耀五零的手机来给大家做一个演示啊。首先，我们打开这个设置 ，OK， 我们朝下滑啊，这边有一个智慧助手。那我相信有其他很多品牌的手机呢，都有这个功能的啊。那么我们打开它，打开以后，那大家看到这边有一个智慧语音，对不对？我们再打开它，进入 ，OK， 到这个地方以后的话啊，大家朝下拉，大家朝下拉 ，OK。到这个地方以后有一个爱字幕，大家看到没有？爱字幕，我们点击进入。OK， 到这个爱字幕的时候呢，那大家看到这边是一个什么实时语音转文本。那么在顶部下拉，编辑界面中开启悬浮窗，支持调整悬浮窗位置、尺寸，长按文本进行下一步操作。OK， 那这里有一个爱字幕的按钮。我们把它打开一下，打开以后，大家看到啊，这边已经有一个悬浮框的了，已经有一个悬浮框的了。那么这个悬浮框呢，大家看到右下角有一个设置，对不对 ？OK， 我们点一下，点一下这边有几个选项啊。首先，这个声音源的话，它有两个选项，一个是媒体声音，一个是麦克风声音。那么打比方，我们点击麦克风的声音啊，确定一下。那大家看到，我现在说的话已经实时的显示在这边了。当然，因为网络的原因呢，它可能会稍微有一点延迟啊，有一点延迟。OK， 我们目的不是这个，我们目的是要它翻译屏幕，对不对？好的，那我们把它设置成为什么呢？这个声音源改成媒体的声音，媒体的声音啊，媒体的声音，也就是我们播放手机上播放媒体的声音，不管是你这个。呃，录的视频也好，或者这个呃，网页上或者其他 A P P 上播放的声音，它都可以识别的。那这个声音源语言呢，这边也有一些选项。大家看到，这边是中英自动识别的，或者中文、英文、中日韩的，这边相互翻译的都有啊。打比方，我们今天来演示这个英语翻译成中文的 ，OK， 我们选择它。然后这边字号呢，这个有大有小，什么？大家自行选择 ，OK。这边背景的透明度，背景的透明度啊，大家也可以自行选择。也就是说，这个那、啊、大家看到这个背景的透明度啊，大家自行选择，根据你的爱好来定。OK， 我们确定一下，啊，确定一下。这边还有一个桌面快捷方式啊，大家可以添加，可以不添加。大家点一下以后呢 ，OK。这边是以为爱字幕添加桌面的一个快捷方式，那你下次用的时候就可以一键点开这个功能，对不对？好的，那我们来试一下看看啊，我们来试一下看看它的功能怎么样。OK， 我们先到这个相册里面，我们打开一个视频看一下啊，打开一个视频看一下。那这个视频的话呢，是奥巴马在复旦大学的一个脱稿演讲，非常出名。非常出名，让我们点开视频看一下。啊，我们放大一点，看得更清楚一点。OK， 这一个是他演讲，这个后面有人配的这个翻译语音啊，翻译语音。那么这一个是我们刚才打开的智慧语音翻译的一个语音，对不对？大家可以。比较一下啊，它的准确度怎么样？那当然的话，这个翻译语音来讲的话呢，它因为这个
识别，网络识别有一个延迟啊，没有有一个延迟，没有那么呃实时的在线，可能会晚那么零点五秒啊，或者一秒钟的一个延迟啊。OK， 大家看到是不是非常好用啊？非常好用。OK， 我们我们把这个关掉啊，我们把这个关掉。那我们来试一下这个，打比方啊，我们来试一下这个抖音。OK， 我们试一下抖音。啊，声音太大，我们把声音关小一点，声音关小一点。OK。好，这是一个什么库克的一个斯坦福毕业演讲。OK， 我们打开听一下。好，这边也是视频的作者有一个及时的翻译。那么我们看一下我们的这一个啊，我们这一个翻译，看看跟他的比较一下准确度怎么样。这个也是一样啊，它网络翻译的话呢，它会有一点延迟。OK， 非常的好用，对不对？我个人觉得已经是满足我的需求了。OK， 我们把它停掉啊。那么这一个东西的话呢？是手机自带的啊，不需要这个下载任何的 A P P 啊，这个插件什么东西的，它自己就可以实现这个功能。只是说你要看看你的手机里面有没有这个智慧语音的功能。那现在大部分的手机都有这个功能了，可能大同小异，大家自己去这个设置一下就可以了。那今天的视频就介绍到这里啊，其他的平台呢，打比方在线网页什么的播放啊，我这边就不演示了。我这边就被演示了，大家自行演示。OK， 假设我的视频对大家有帮助的话，请帮我点赞关注，感谢观看，我们下期视频再见。